আসসালামু আলাইকুম শুরু করছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল এবং পাওয়ার পয়েন্ট এই তিনটা সফটওয়্যারের ভিতর একই কাজ আপনি যদি একটা সফটওয়্যার থেকে দেখেন অন্য সফটওয়্যারেও একই ভাবে আপনি এই সেটিংস গুলি পরিবর্তন করতে পারবেন আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এমন কিছু বিষয় দেখাবো যে বিষয়গুলি আপনি কোন জায়গায় খুঁজে পাবেন না অর্থাৎ ইউটিউবের ভিতর এই বিষয় নিয়ে সাধারণত আলোচনা করা হয় না বাংলায় ইংলিশে অনেক ভিডিও থাকার পর আছে আমি দেখেছি ইংলিশে অনেক ভিডিও আছে এই বিষয়ের উপর কিন্তু বাংলায় এই বিষয় সম্পর্কে তেমন কোন ভিডিও না থাকায় আমি এই বিষয় সম্বন্ধে একটু আলোচনা করি আমি আপনাদেরকে খুব সহজ ভাষায় কয়েকটি বিষয় একটু বুঝাবো আপনি যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ইতিমধ্যে এক্সপার্ট হয়ে থাকেন তবে এই বিষয়গুলি আপনাদের জানা জরুরি আর যদি আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একদম এন্ট্রি লেভেলের ইউজার হন তারপরেও আপনাকে আপনাকে হয় এই বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো পরবর্তীতে হয়তো বিশেষ কোনো কাজে আপনার এই সেটিংস গুলি প্রয়োজন হতে পারে তো সাথে আছি আমি মারুফ বিল্লা প্রশিক্ষক ও পরিচালক জিনিয়াস কম্পিউটার ট্রেনিং परिवर्तन कर प्रयोजन भिडियो तो प्रथम देखी नाम ফাংশন আছে এখানে সেভ অর্থাৎ আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইলগুলি যখন সেভ করি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই আমি এই ফাইলটা যখন সেভ করতে যাব সেভ সেভ এ ক্লিক করার পর ব্রাউজে ক্লিক করলে সাথে সাথে এখানে দেখেন আমার এটা কিন্তু ডকুমেন্ট অপশনটা সিলেক্ট আছে অর্থাৎ আমি এই অবস্থা যদি ফাইলটাকে সেভ করি আমার ডকুমেন্ট ফোল্ডারের ভিতর ফাইলটা সেভ হবে আমি যদি চাই আমার ফাইলগুলি সবসময় ডেস্কটপে সেভ হবে অথবা আমার নির্দিষ্ট কোনো একটা ফোল্ডারের ভিতর আমার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের এক্সেলের ফাইলগুলো সেভ হবে তখন আমাকে একটা সেটিংস পরিবর্তন করতে হবে যেমন আমি এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম নিউ নিউ থেকে ফোল্ডার আমি এখানে লিখলাম কাস্টমার ফাইল সি ইউ এস টো মার डेस्कटपर फाइल्स नाम फोल्डर तैरि कर सिलेक्ट करते हैं ओके प्रेस कर लेकिन एखे कस्टमर फाइल्स नाम फोल्डर सिलेक्ट हो गए ओके प्रेस करी प्रत्येक बार जो फाइल गए से क्लिक कर ब्राउजे क्लिक करब तक हमारे डिफल्ट भाव ओ फोल्डर टी सिलेक्ट हो जाए जदि को नाम দেই যেমন পঁয়ষট্টি দিলাম এবার সেভ ক্লিক করলাম এবার যদি আমার ওই ফোল্ডারটার ভিতরে আমি যাই দেখেন ডিফল্ট ভাবে ওই ফোল্ডারের ভিতরে কিন্তু আমার ফাইলটা সেভ হয়েছে অনেকেই আসেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কাজ করেন সব সময় ডেস্কটপে অথবা অন্য কোনো জায়গায় ফাইল সেভ করলে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় অথবা ডেস্কটপে ফাইল অনেক জমা হয়ে যায় অথবা ডকুমেন্টের ভিতরে ফাইল জমা হয়ে যায় তাদের জন্য এই সেটিংসটা খুবই উপকারে আসবে দ্বিতীয় নম্বরে আমরা যে বিষয়টা দেখব অনেক সময় আমাদের কম্পিউটার কাজ করতে করতে বিদ্যুৎ চলে যায় অথবা কম্পিউটার রিস্টার্ট নেয় অথবা যে কোনো টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড কোনো ডকুমেন্ট লেখা অবস্থায় ক্লোজ হয়ে যায় ওই ফাইলটা আর ফিরে পাওয়া যায় না আমরা ফাইলটাকে হারিয়ে ফেলি এই জন্য একটা অপশন আছে আমরা প্রথমেই একটা কাজ করব ফাইলে গিয়ে অপশনে যাব অপশনে যাওয়ার পর এখানে সেভ বাটনে ক্লিক করব এখানে দেখেন সেভ অটো রিকভার ইনফরমেশন এভরি টেন মিনিট অর্থাৎ প্রত্যেক দশ মিনিট পর পর আপনার যে লেখা ওই লেখাটুকু আপনার নির্দিষ্ট ফাইলে সেভ হয়ে যাবে এটাকে আমরা যদি টেন মিনিট বাদ দিয়ে ওয়ান মিনিট দেই তাহলে প্রত্যেক ওয়ান মিনিট পর পর আমাদের লেখাটুকু অটোমেটিক্যালি সেভ হয়ে থাকবে যদি আমার কম্পিউটার ক্লোজ হয়ে যায় অথবা রিস্টার্ট নেয় তারপরেও আমি সর্বশেষ এক মিনিট পূর্ব পর্যন্ত আমার ফাইলের নির্দিষ্ট লেখাটুকু আমি ফিরে পাবো আশা করি ফিরে পাবো ইনশাল্লাহ তো এর পরবর্তী আরও কিছু অপশন আছে এখানে সব অপশন পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না কিন্তু বিশেষ বিশেষ কিছু অপশন আমাদের প্রয়োজন হয় যেমন এই একটা দেখাইলাম এবং ডিফল্ট ফাইল লোকেশন এ ছাড়া আর যে অপশনগুলি আছে এই অপশনগুলি যেরকম আছে এরকম অবস্থায় রাখাটাই ভালো এগুলি পরিবর্তন করলে অনেক ঝামেলায় পড়তে হইতে পারে তো এই দুইটা অপশন এখান থেকে সেই অপশন থেকে আমাদের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় এরপর উপরের যে প্রুফিং নামে একটা অপশন আছে এই অপশনের ভিতরে কিছু কাজ আছে দেখেন এখানে চেক স্পেলিং অ্যাজ ইউ টাইপ মার্ক গ্রামার ইরোস অ্যাজ ইউ টাইপ ফ্রিকুয়েন্টলি কনফিউজ ওয়ার্ড চেক গ্রামার উইথ স্পেলিং এই যে টিকগুলি দেওয়া আছে এইগুলি যদি দেওয়া না থাকে আমরা বাংলা লেখার সময় দেখি যে আমাদের বাংলা লেখার নিচে কিন্তু লাল লাল দাগ আসে আমি যদি লেখি আমি একটু আমার বিজয় 
বা অন্য সফটওয়্যারটা একটু ওপেন করে নেই এবার আমি যদি লেখি আমার সোনার বাংলা আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি লেখার পরে দেখেন প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের নিচে কিন্তু লাল দাগ আসছে কারণ এটা হলো আমার গ্রামার মিস্টেক আছে এটা বুঝাইতেছে তো বাংলায় তো গ্রামার মিস্টেক থাকলে এটা বুঝায় না সাধারণত বাংলা সমস্ত লেখার নিচে এই লেখাগুলো আসে এটা আমাদের জন্য অনেক সময় বিরক্তিকর তো আমরা যদি এটা বন্ধ করে রাখতে চাই এখান থেকে বন্ধ করা সম্ভব ফাইল অপশন এবং প্রুফিং এবং এই চারটার টিক প্রথম চারটার টিক যে হোয়েন কারেক্টিং কারেক্টিং স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার ইন ওয়ার্ড এটা যদি আমরা অফ করে দেই তবে দেখেন বাংলা লেখার নিচে কিন্তু আর লাল দাগটা আসতেছে না তো আবার ইংলিশ লেখার সময় আপনার কিন্তু এই অপশনটা অন করে নিতে হবে কারণ ইংলিশ যদি কোনো বানান ভুল হয় তখন কিন্তু আমরা এই অপশনের মাধ্যমেই চেক করি প্রুফিং থেকে এই চারটা অপশন অন করে দিবেন তাহলে ইংলিশ লেখার নিচে কিন্তু আপনার ভুল হইলে আপনি ওটাকে সংশোধন করতে পারবেন এরপর আর একটা বিষয় আছে বাংলা অনেক সময় আমরা একটা শব্দ লিখলে পর স্পেস দেওয়ার সাথে সাথে শব্দটা চেঞ্জ হয় এটার নাম হলো অটো কারেক্ট অপশন যেমন বরা বর বরাবর লিখে স্পেস দিলে অনেক সময় উড়া বর হয়ে যায় অর্থাৎ বটা রস্যু আকার ধারণ করে এরকম অনেক সময় চেঞ্জ হয় এই চেঞ্জ হওয়ার বন্ধ করার জন্য আমরা যেটা করি ফাইল অপশন প্রুফিং এখান থেকে আমরা এই যে টিকগুলি আছে এই টিকগুলি বন্ধ করে দেব এখানে যে চেকমার্ক করা যেগুলো থাকবে সবগুলো বন্ধ করবেন এরপরে অটো কারেক্ট অপশনে গিয়ে এখান থেকে এই চেকমার্কগুলো বন্ধ করবেন এবং এখানে রিপ্লেস টেক্সট অ্যাজ ইউ টাইপ এটাকেও বন্ধ করবেন এরপরেও যদি কোনো শব্দ চেঞ্জ হয় তাই এখানে অটো ফরমেট অ্যাজ ইউ টাইপ এখানে যে টিকগুলি আছে এগুলিও বন্ধ করে দেবেন তাহলে আর ওই লেখাটা পরিবর্তন হবে না আর আমরা অনেক সময় অটোমেটিক্যালি একটা টেক্সট নিয়ে আসি অটোমেটিক্যালি টেক্সট আনার জন্য আমরা সাধারণত একটা কমান্ড ব্যবহার করি কমান্ডটা হলো সমান সমান র্যান্ড অর্থাৎ ইকুয়াল আর এ এন ডি শিফট চাপ দিয়ে একটা ব্র্যাকেট এদিকে একটা ব্র্যাকেট ইন্টারপ্রেস করলে কিছু লেখা চলে আসে এই লেখাটা যদি কোনো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কারো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে না আসে তখন একটা অপশন চালু করতে হয় এখান থেকে ফাইলে গিয়ে অপশন অপশন থেকে প্রুফিং প্রুফিং থেকে অটো কারেক্ট অপশন প্রুফিং থেকে হ্যাঁ অটো কারেক্ট অপশন এবং এখান থেকে এই যে রিপ্লেস অটো কারেক্ট রিপ্লেস টেক্সট অ্যাজ ইউ টাইপ এই যে চেক মার্কটা করা আছে এটা যদি আমরা উঠিয়ে দেই তবে র্যান্ড লেখার পরে যে ওই অটো যে আমাদের লেখাগুলি আসে এইগুলি আর আসবে না যেমন আর এ এন ডি শিফট ব্র্যাকেট এদিকে ওদিকে ইন্টার তো এখন দেখেন এই লেখাটা কিন্তু আর আসতেছে না কারণ আমি যে অপশনটা বন্ধ করছি এটাকে আবার চালু করতে হবে অপশন অপশন থেকে প্রুফিং প্রুফিং থেকে অটো কারেক্ট অপশন এখান থেকে রিপ্লেস টেক্সট অ্যাজ ইউ টাইপ এটাকে টিক দিয়ে দেবেন এবং ওকে ওকে এবার ইন্টার দিলে কিন্তু লেখাগুলো আসবে তো এরপরে আরও একটা অপশন আমাদের খুবই প্রয়োজন হয় সেটা হলো আবার আমি অপশনে যাই ফাইল থেকে কাস্টমাইজ রিবন কাস্টমাইজ রিবনের ভিতরে আমরা যদি যাই এখানে দেখেন পপুলার কমান্ডস আমরা আমাদের মেইন ট্যাব আমি একটু এর আগে একটু বুঝাই আপনাদেরকে আমরা এখান থেকে ফাইল হোম ইনসার্ট ডিজাইন লেআউট রেফারেন্স মেইলিংস রিভিউ ভিউ অ্যাডিংস হেল্প এই যে রেফারেন্স মেইলিংস এই দুইটা অপশন আমাদের কোনো সময় ম্যাক্সিমাম সময় কাজে লাগে না খুব অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ না করলে এই দুইটা ট্যাব আমাদের কোনো কাজে লাগে না এবং অ্যাডিংস নামের এই ট্যাপটাও আমাদের কাজে লাগে না হেল্প নামের এই ট্যাপটাও আমাদের কাজে লাগে না তো আমরা এই তিনটে ট্যাবকে অফ করে দিতে পারি এই জন্য ফাইলে গিয়ে অপশনে যেতে হবে অপশন থেকে আপনাকে কাস্টমাইজ রিবনে ক্লিক করতে হবে এখান থেকে পপুলার না মেইন এই যে অল ট্যাপস অথবা মেইন ট্যাপসে ক্লিক করবেন এখানে দেখেন মেইন ট্যাপসের ভিতরে কিন্তু আমাদের যে অপশনটা আছে আমরা এইখান থেকে মেইন ট্যাপসটা ওপেন করব মেইন ট্যাপসের ভিতরে অ্যাডিংস আছে আমরা অ্যাডিংসের চেক মার্কটা উঠিয়ে দেই এখানে মেইলিংসের চেক মার্কটা উঠিয়ে দেই রেফারেন্সের চেক মার্কটা উঠিয়ে দেই ডিজাইনটা আমাদের প্রয়োজন আছে এ ব্লগ পোস্ট এটা আমাদের প্রয়োজন নাই ইনসার্ট ব্লগ পোস্ট আউটলাইন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল ভিউ বাস আমাদের কাজ শেষ এখানে হেল্পটাও আমরা উঠিয়ে দিই এবার যদি আমরা ওকে প্রেস করি দেখেন আমাদের এখানে ট্যাবের সংখ্যা কিন্তু কমে গেছে ফাইল হোম ইনসার ডিজাইন লেআউট রিভিউ ভিউ তো এই যে প্রয়োজনীয় ট্যাবগুলি ছাড়া আমরা বাকি ট্যাবগুলিকে অফ করে দিতে পারি এরপরে আরও কিছু অপশন আছে এখানে কুইক অ্যাক্সেস টুলবার নামে একটা কিছু অপশন আছে এখানে আপনি সংক্ষেপে কিছু অপশন নিয়ে আসতে পারেন আপনার যে অপশনগুলি সবসময় প্রয়োজন তো এটা কিভাবে করবেন আমরা এখান থেকে ফাইলে গিয়ে হোম অপশনে ক্লিক করি এবং কাস্টমাইজ রিবনে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে 
দেখেন এখান থেকে যদি আমরা কুইক অ্যাক্সেস টুল বারে যাই অল ট্যাপস কুইক অ্যাক্সেস টুল বারে যদি যাই কাস্টমাইজ দিব না সরি কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এখান থেকে দেখেন আমার এই চারটা অপশন অটো সেভ সেভ আন্ডু রিডু এই চারটা অপশন আমার এখানে আছে আমি যদি আরও কোনো অপশন নিতে চাই যেমন কি অপশন নেওয়া যাইতে পারে কপি কপি অপশনটাকে যদি আমরা এখানে অ্যাড করতে চাই কপির উপরে ক্লিক করার পর অ্যাডে ক্লিক করলাম কপি আসছে আমরা এখান থেকে ফন্ট সেটিং ড্র টেবিল ড্র ভার্টিক্যাল টেক্স বক্স আর কোন অপশন এখানে যদি আমরা ফন্ট কালারটা যদি অ্যাড করতে চাই ফন্ট কালারের উপর ক্লিক করে অ্যাডে ক্লিক করলে এখানে ফন্ট কালার আসছে এবার যদি আমি ওকে প্রেস করি দেখেন এখানে আরও কিছু অপশন যোগ হয়েছে যেমন এটা হলো ফন্ট কালার এবং এখানে কপি আছে যেমন আমি একটা টেক্সট সিলেক্ট করলে এখান থেকে আমি কপি করতে পারবো সহজেই তো এই হলো কুইক অ্যাক্সেস টুল বারের বিষয় আর একটা বিষয় হলো আমরা অনেক সময় বাংলা এবং ইংরেজি একই সাথে লেখি একই সাথে লেখার কারণে আমাদের প্রায় ফন্ট পরিবর্তন করতে হয় দুইটা ফন্টে আমরা আপ ডাউন করি একটা হলো সুতনি এম জে আর একটা হলো টাইমস নি রোমান তো আমরা জানি বিজয় বাওয়ানোর একটা শর্টকাট কিবোর্ড শর্টকাট আছে বিজয় বাওয়ানোর ইংলিশ আছে এটাকে যদি বিজয় ক্লাসিক করতে হয় কন্ট্রোল আলট্রা কন্ট্রোল আলট্রা বাটন চেপে ধরে বি সাব দিলে একবার বিজয় ক্লাসিক আর একবার ক্লিক করলে ইংলিশ আর কন্ট্রোল আলট্রা ভি সাব দিলে একবার ইউনিকোড এবং আর একবার ইংলিশ তো এই ফন্টটা কিন্তু আমরা একটা শর্টকাটের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারি যে ইংলিশ বাংলা করার জন্য আমি যেহেতু এখন বাংলা লিখতে চাই তো আমরা বিজয় ক্লাসিক করতে হবে এবং এখানে গিয়ে এখান থেকে বাংলা ফন্টটা সিলেক্ট করতে হবে এবার কিন্তু বাংলা লেখা হবে আমার সোনার বাংলা কিন্তু এই ফন্টটা পরিবর্তনের জন্য আমরা একটা শর্টকাট তৈরি করব এবার এখানে ফাইল ফাইলে গিয়ে অপশন অপশন থেকে কাস্টমাইজ রিবন কাস্টমাইজ রিবন ক্লিক করার পর এখান থেকে কিবোর্ড শর্টকাট কাস্টমাইজ এখানে ক্লিক করবেন এখান থেকে এই যে ক্যাটাগরিস আছে ক্যাটাগরিস থেকে আমরা একদম নিচে আসবো এখান থেকে ফন্ট অপশনে ক্লিক করব এখানে সমস্ত ফন্টগুলি সিলেক্ট শো করছে এখান থেকে আমরা নিচের দিকে আসব নিচের দিকে আসার পর আমরা এখান থেকে সুতনি এম জে ফন্টটাকে খুঁজে বের করব সুতনি এম জে ইউ আই ও হ্যাঁ এখানে সুতনি এম জে দেখেন সুতনি এম জের উপর ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা প্রেস নিউ শর্টকাট কি আমরা এখান থেকে এখানে ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে অন বাটন প্রেস করলাম তাহলে কন্ট্রোল নাম্বার ওয়ান এটা আসছে আমরা অ্যাসাইনে ক্লিক করব এবার আমরা টাইমস নিউ রোমানটাকে খুঁজব টাইমস নিউ রোমান যে ফন্টটা আছে টি আইম টাইমস নিউ রোমান এটার জন্য একটা কিবোর্ড শর্টকাট তৈরি করব এখানে ক্লিক করলাম কন্ট্রোল টু প্রেস করলাম এবং অ্যাসাইনে ক্লিক করলাম এবার আমরা ক্লোজ করে দিয়ে ওকে প্রেস করব এবার দেখেন আমার যদি ফন্ট পরিবর্তন করার প্রয়োজন এখন আমি ইংলিশ লেখব তাহলে আমি আবার একটু দেখা এগুলো সব ডিলেট করি প্রথমে আমি ইংলিশ লেখবো ইংলিশের জন্য টাইমস নিউ রোমান আনবো কন্ট্রোল টু এবং এখান থেকে ইংলিশ পরিবর্তন কন্ট্রোল আলটা বি এবার আমি আমার সোনার বাংলা এবার যদি আমি এটাকে বাংলায় লিখতে চাই কন্ট্রোল আলটা বি এবং কন্ট্রোল অন সুতো নিয়ম যে হয়ে গেছে দেখেন এখানে এবার কিন্তু আমি লিখতে পারি আমার সোনার বাংলা এরকম ভাবে আমরা ফন্টের যদি শর্টকাট তৈরি করে নেই আমাদের জন্য সুবিধা হবে আমাদের সময় সেভ হবে দ্রুততার সাথে আমরা কাজ করতে পারবো এই অপশনগুলি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের এই অপশনগুলি আমাদের অনেক সময় পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় আমরা যদি এই বিষয়গুলিকে একটু বুঝতে পারি একটু প্র্যাকটিস করে দেখেন আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন আপনাদের উপকারে আসবে আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে সাথে থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করতেছি এতক্ষণ সাথে ছিলাম আমি মারুফ বিল্লা প্রশিক্ষক ও পরিচালক জিনিয়াস কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ